Ok Tiếp theo phần quy tắc đếm Tôi nói với các bạn về cái Cái khái niệm về chỉnh hợp Chỉnh hợp Tức là ở đây nếu mà chúng ta lấy ra một cái nhóm K phần tử Từ N phần tử Tôi giả sử đây chúng ta có N phần tử Chúng ta lấy ra K phần tử Mà nếu mà chúng ta mà có để ý thứ tự Cái quan trọng là chúng ta nếu K phần tử Có thứ tự Thì chúng ta đã lấy ra một ta đã có một chỉnh hợp Chỉnh hợp ở đây đó là chỉnh hợp N chập K như vậy cái mấu chốt của vấn đề đó là có thứ tự khi lấy như vậy thì hiển nhiên là các phần tử k phần tử này phải khác nhau nhé phân biệt có thứ tự còn nếu mà chúng ta lấy ra k phần tử nhưng lại không để ý thứ tự thì như vậy thì chúng ta đã có một cái tổ hợp N chập K phần tử Như vậy với mỗi cái cách lấy thì chúng ta sẽ có những cái công thức tính số chỉnh hợp và tổ hợp như sau Với chỉnh hợp thì số chỉnh hợp N chập K phần tử chúng ta sẽ tính bằng công thức đó là N dây thừa chia cho K dây thừa nhân với N trừ K dây thừa trong đó K nên phải nhỏ hơn bằng n. Còn nếu mà chúng ta lấy theo kiểu tổ hợp thì chúng ta sẽ có công thức số tổ hợp n chập k hay là tổ hợp chập k của n. Ô, tôi xin lỗi tôi có ghi nhầm cái gì đây nhỉ? À, cái này không có chia cho k dây thừa nhỉ? Nó chỉ như này thôi. Uh, n dây thừa chia cho k dây thừa n trừ k dây thừa hai công thức khác nhau một tí như vậy đây là ví dụ ha ví dụ như chúng ta phải uh, đây trong một nhóm có 10 người nhóm 10 ứng cử viên vào ba vị trí giống các clip trước nha tức là à, trưởng phó và thư ký nếu như chúng tôi tôi chỉ hỏi các bạn là à, có bao nhiêu cách có bao nhiêu cách chọn ra ba người để xếp vào ba vị trí trên thì rõ ràng là với 10 người ở trong nhóm này chúng ta chọn thì giả sử chúng ta chọn được người A, người B, người C theo thứ tự là trưởng, phó và thư ký vì chúng ta không quan tâm đến cái vị trí đây là chỉ để xếp thôi ta chọn ra ba người rồi để xếp tức là cái cái là cái cái yếu tố phụ thì khi đấy chúng ta sẽ lấy theo kiểu này là lấy theo kiểu tổ hợp bởi vì người A người B người C người A là trưởng người B là phó người C là thư ký hay là người B là trưởng người A là phó người C là thư ký thì vẫn chỉ là nhóm ba người này như vậy cách lấy như vậy là lấy theo kiểu tổ hợp như vậy thì số cách nó sẽ là số tập chập 3 của 10 hay là 10 chập 3 bằng 10 dây thừa chia cho 3 dây thừa nhân với 10 trừ 3 dây thừa các bạn tính được ngay Còn nếu như mà tôi hỏi là có bao nhiêu cách bổ nhiệm 3 người vào ba vị trí trên 
thì cái câu hỏi này lại khác bổ nhiệm tức là nó quan tâm đến vị trí là người A là trưởng người B là phó người C là thư ký thì cái nhóm này nó khác hoàn toàn với cái việc người B là trưởng người A là phó và người C là thư ký có nghĩa là ba người phân biệt nhưng mà cái thứ tự của những người này nó quyết định cái nhóm bổ nhiệm này nó như thế nào nó phân biệt khác nhau và như vậy thì cách lấy như vậy là lấy theo kiểu chỉnh hợp nên đáp số của chúng ta sẽ phải là chỉnh hợp 10 chập 3 tức là nó sẽ là 10 dây thừa chia cho 10 trừ cho 3 dây thừa để ý lúc trước ta tính là 720 đúng không ạ này 10 chỉ 3 tức là 7 nè đơn giản cho 10 dây thừa 10 tức là nhân 1 nhân 2 nhân 7 nhân 8 nhân 9 nhân 10 và 10 chừ 3 là 7 dây thừa tức là 1 nhân 2 nhân đến 7 như vậy chúng ta sẽ đơn giản được cái nhóm này với cái nhóm này thì còn 8 nhân 9 nhân 10 như vậy chúng ta sẽ có đáp số là 720 ok ha đó đó là thế nào là chỉnh hợp và thế nào là tổ hợp hy vọng là các bạn nắm được cái cái điểm này tôi nói một chút xíu về cái cái hoán vị hoán vị của n phần tử thì chẳng qua đó là cách sắp thứ tự của n phần tử này nếu như chúng phân biệt thì đáp số hoán vị sẽ là n dây thừa tức là lấy n phần tử và sắp thứ tự nó còn nếu như mà nó có cái n phần tử này không phân biệt hoàn toàn á thì chúng ta sẽ có công thức tính khác ở đây các bạn có thể xem trong tài liệu tôi tôi chỉ lấy ví dụ như này tức là nếu như n phần tử mà nó lại chia thành cái nhóm có k một phần tử loại một nhé đây loại 2 k 2 vân vân loại n có k n phần tử n phần tử này chia như thế tức là n này thì bằng tổng của các cái k y y chạy đây là tôi chạy anh là y chạy từ 1 cho đến anh là như vậy thì cái số hoán vị của n phần tử lúc này nó sẽ là n dây thừa chia cho k 1 dây thừa k 2 dây thừa vân vân k n l dây thừa chẳng hạn như là nếu mà chúng chúng ta có uh, 7 phần tử n bằng 7 bao gồm các cái con số như thế này nhé 1 1 uh, 2 2 2 uh, 3 là mấy rồi 1 2 3 4 5 6 rồi 4 tôi lấy ví dụ như vậy như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có loại 1 này có 2 phần tử loại 2 là có 3 phần tử loại 3 có 1 phần tử loại 4 có 1 phần tử nhóm này có chia thành 4 loại phần tử như vậy số hán vị của 7 phần tử này nó sẽ bằng 7 dây thừa chia cho 2 dây thừa 3 dây thừa 1 dây thừa 1 dây thừa cần hiểu ý không ạ đó là cái hoán vị trong trường hợp mà có những phần tử trùng lại Còn bây giờ tôi muốn nói với các bạn thêm một chút xíu về cái kết hợp với quy tắc nhân Ở đây nha Nếu như mà tôi có một cái hộp bi Tôi có một cái hộp bi Trong đó có 1, 2, 3, 4, 5 bi xanh Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bi đỏ Trên là 5 Ở đây tôi thực hiện cái việc là lấy ngẫu nhiên ra Tức là xạo trộn đèo lên ha xong rồi bốc ngẫu nhiên ra bốn phần tử ta lấy ví dụ như thế bốn bi câu hỏi đặt ra là 
có bao nhiêu cách lấy câu A là được à, 3 bi đỏ hiển nhiên là và một bi xanh đúng không ạ ba đỏ xanh đúng rồi chúng ta lấy bốn bi mà ba đỏ thì có một xanh trong tay chúng ta chúng ta nhớ là trong tay giờ chúng ta có bốn bi về câu hỏi thứ nhất câu hỏi thứ hai là được ít nhất một bi đỏ như vậy với cái câu a thì các bạn phải thấy là như thế này muốn lấy được ba bi đỏ và một bi xanh thì chúng ta đã lấy theo cách như sau tức là lấy theo các bước bước 1 hay là giai đoạn 1 đó là lấy được ba bi đỏ và bước 2 là chúng ta lấy tiếp một bi xanh như vậy rõ ràng là để lấy được cái việc này á, thì chúng ta sẽ phải phân loại chúng ta để cái bi xanh riêng bi đỏ riêng ta lấy ba bi đỏ trước như vậy là chúng ta lấy nhưng mà hiển nhiên là không quan tâm đến thứ tự trên chúng ta sẽ lấy là ba bi đỏ trong số bảy bi đỏ thì có gần này cách và tiếp tục chúng ta lấy một bi xanh tức là lấy một bi xanh trong số năm viên bi xanh như vậy thì vì cái việc lấy được ba bi đỏ và một bi xanh này được chia thành hai bước nên trong trường hợp này chúng ta sẽ có cái đáp số của câu A sẽ là quy tắc nhân C37 nhân với C15 bạn tính thì sẽ được đáp số ở đây ok ha câu B thì nó sẽ đối hơn một chút tức là cái chuyện mà được ít nhất một bí đỏ ít nhất một bí đỏ thì nó sẽ ít nhất quý đỏ thì nó sẽ chia thành những trường hợp trường hợp 1 tức là được một bi đỏ trường hợp 2 tức là hai đỏ trường hợp 3 tức là ba đỏ và trường hợp 4 tức là tất cả các bi đều màu đỏ cần hiểu ý không ạ và vì chia trường hợp nên chúng ta sau khi chúng ta tính xong thì chúng ta sẽ cộng hết các cái trường hợp này lại thì ta sẽ được đáp số ví dụ như là cái trường hợp thứ uh, trường hợp 3 này nè nó chính là đáp số của câu A này nó lấy được ba đỏ hiển nhiên là một xanh cái này một đỏ hiển nhiên tức là đi kèm nó là ba xanh ví dụ như thế vậy các bạn sẽ đếm giống y hệt câu A trong mỗi trường hợp sau đó cộng lại thì uh, đây là trường hợp chúng ta lấy có 4 bi thôi thì chúng ta còn làm được cái trường hợp liệt kê nhưng còn nếu mà lấy nhiều hơn nữa thì cái liệt kê này là bị phá sản này chia trường hợp này bị phá sản rồi chúng ta sẽ có một cách khác đó là nếu mà chúng ta đếm luôn cả cái trường hợp lấy được không bi đỏ tức là lấy được ba bi xanh thì hiển nhiên là là lấy không bi đỏ một bi đỏ hai bi đỏ ba bi đỏ bốn bi đỏ tức là nó là tất cả những trường hợp lấy ra bốn bi trong số ở đây tổng cộng là có 12 bi đúng không ạ tổng cộng là 12 bi và chính vì vậy nên cách hai ở đây á là chúng ta sẽ đếm cái lực lượng đối lập đầu tiên hết chúng ta đếm cái chung có bao nhiêu cách lấy bốn phần tử trong 12 phần tử 4 bi trong 12 bi thì có gần này cách lấy khi không cả thứ tự xong rồi chúng ta trừ đi cái số cách lấy giả sử như tôi liệt kê thêm một cái trường hợp đây là trường hợp không bi đỏ hay nói cách khác là bốn xanh như vậy thì rõ ràng là chúng ta chỉ việc là đem cái số cách lấy chung này trừ đi cái trường hợp lấy được không bi đỏ thì chúng ta sẽ ra tất cả những trường hợp còn lại vậy đây chúng ta sẽ trừ đi số cách lấy được không bi đỏ tức là lấy được 4 bi xanh trong số 5 viên bi xanh thì như vậy cái đáp số này thì chắc chắn nó sẽ trùng với đáp số trên đây các bạn đếm thử rồi các bạn sẽ thấy được kết quả đó giả sử như tôi có thêm các bạn một cái câu một cái đáp một câu hỏi C tức là có bao nhiêu cách lấy được à, sao cho đi 
được nhiều nhất ba bí xanh được nhiều nhất ba bí xanh như vậy thì một lần nữa chúng ta lại có cái từ nhiều nhất trên đây ha thì là từ ít nhất dưới này thì là từ nhiều nhất vậy tốt nhất nhiều nhất ba bí xanh nếu chưa trường hợp thì nó sẽ là không bi xanh một bi xanh hai bi xanh ba bi xanh đúng không ạ à? và như vậy thì nha tôi 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 liệt ra đây nha một bi xanh à không bi xanh một bi xanh hai bi xanh ba bi xanh và nếu mà tôi lấy tính thêm trường hợp bốn bi xanh nữa thì tổng cộng là đây là tất cả những trường hợp có thể lấy ra như vậy thì đáp số trong trường hợp này chúng ta sẽ đếm với lực lượng đối lập là lấy 4 trong 12 trừ cho số cách lấy 4 bi xanh trong số 5 bi xanh. Được không ạ? À? Ok ha. Như vậy thì chúng ta để ý là đáp số này thực chất nó chính là đáp số ở câu B. Vậy thì cái phát biểu được ít nhất một bi đỏ thì điều đó nó trùng với cái chuyện là được nhiều nhất ba bi xanh. Khi các bạn lấy trong tay mà được nhiều nhất ba bi xanh thì hiển nhiên trong đó sẽ có ít nhất một bi đỏ. Vậy đây là một cái phát biểu khác của cái bài toán B, câu B. Ok nha.